Un incontro forte, significativo ed emozionante quello che si è svolto ieri pomeriggio al Monumento ai Caduti. Una manifestazione di musica, recitazione di poesie e dibattiti per ribellarsi e a viva voce dire giù le mani dai bambini. Organizzato da Alessandra Palermo e Agnese Russo con la collaborazione di alcune associazioni locali tra cui Astrea, la Fondazione Elige Giuliardita e l'Associazione Autismo La Stella di Rosetta. Ad aprire il pomeriggio dedicato alla difesa dei bambini dopo i fatti di Bibiano sugli affidi illegittimi, il famoso pezzo We Are The World e poi la stessa Alessandra ha introdotto l'argomento dando alcuni dati e informazioni sul giro di soldi attorno agli affidi presi da fonti ufficiali, nello specifico dall'avvocato Morcavallo. Si stimano ad oggi che i bambini strappati alle famiglie siano circa 50.000. Il giro d'affari al 2012 era di 2 milioni di euro. Oggi siamo nel 2019, probabilmente si parla di 4,5 milioni di euro che ruotano intorno a, ai bambini, alle case famiglie, eccetera. Abbiamo bambini strappati per precarietà economica, per problemi di salute dei genitori, per disabilità dei genitori. Durante l'iniziativa anche a recitazione di poesie con la voce dell'attrice Nadia Iemmolo e i testi della professoressa Rosa Peluso. Chiedo il diritto di essere bambino, di essere speranza di un mondo migliore e di poter crescere come persona. Posso contare su di te. Chiedo il diritto di avere la mia famiglia e di poter vivere felice. Un breve dibattito sull'aspetto psicologico su come riuscivano a resettare quei bambini che si trovavano nelle strutture. A dare delle informazioni ai presenti la dottoressa psicologa Simona Matera. Un pomeriggio emozionante che ha raccolto tantissime mamme presenti per difendere i diritti dei bambini. Per me essere qui è un contributo, è una richiesta perché venga attenzionata questa questione, partendo da Bibiano e che vengano controllate tutte le città perché questo non avvenga altrove. Cosa significa per lei essere oggi qui? Ma essere qui significa mostrare la mia sensibilità e per dire giù le mani dai bambini, per dire basta, noi ci siamo. Uh, e veramente mi auguro che quante più persone possibili si sveglino e si rendano conto di quello uh, che succede, di quello che è successo e di quello che potrebbe succedere. Più siamo, dobbiamo gridare tutti, dobbiamo essere tutti uniti, cioè è impossibile che siamo sempre in pochi a combattere. Per me come mamma significa essere qui e dare anche la nostra voce, e esprimere anche la nostra paura di genitore nel momento in cui si viene a scoprire che una realtà del genere in realtà è stata, è, viene scatenata spessissimo nella maggior parte dei casi da futili motivi e quindi a quel punto siamo tutti a sentire la paura. Ascoltando le storie di tanti genitori abbiamo capito che Potenzialmente chiunque potrebbe essere dico, eh, di mira, preso di mira da, dalle istituzioni ed essere considerato eh, un genitore poco, poco attento ed entrare in questo vortice assurdo che poi alla fine non tutela effettivamente il bambino ma va ad alimentare un mercato dove il fine ultimo sono i soldi. Quindi questa è la paura che noi abbiamo oggi come genitori, la paura anche di non poter contare, sulle, di non poter continuare ad avere fiducia nelle istituzioni. Deposizioni di scarpette sulla scalinata del monumento ai caduti, candele accese in segno di luce e speranza di giustizia e lancio di palloncini bianchi per mandare un messaggio di purezza. Così si è conclusa la manifestazione giù le mani dai bambini, un pomeriggio che ha visto l'urlo di ribellione di tantissime mamme rispetto al male che viene provocato ai piccoli bimbi indifesi e genitori vittime di un sistema mercenario sulla pelle dei bambini e del nucleo famiglia. Il bambino ha bisogno di di due figure importantissime, mamma e papà, ha bisogno della sua famiglia. Non servono ricchezze, non serve niente, solo l'amore.